Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy el consultorio va sobre una pregunta que me hace Alberto García Moreno, que me comenta qué tipo de zapatillas uso para competir. Que si no son esas, refiriéndose a las Cascadia, muy pesadas para mi nivel. Dice que para un popular lo recomendaría, que, pero, que, pero que para mí a lo mejor no. Y dice que pues, viendo mi nivel, pues llevaría algo más racing. Entonces prácticamente os voy a enseñar las zapatillas con las que suelo entrenar y competir Siempre han sido las, las Cascadia, que es este modelo de aquí Y para que os hagáis una idea, las Cascadia tienen un peso de... No sé si se verá en el vídeo De 385 gramos Luego por ejemplo, la, la Transvulcania La competí con las Caldera que tienen un peso de, de 310 gramos y seguramente el Ultraté del Mont Blanc me llegaron ayer mismo y aún no hemos hecho ni la previa ni el análisis ni nada pero competiré el Mont Blanc con las Hierro que las Hierro tienen un peso de 325 es decir, prácticamente las Cascadia las utilizo pues para todos los tipos de entrenamiento y algún ultra que he hecho que es por terreno muy técnico con mucha piedra ya que tienen placa antirrocas pero estas prácticamente para, para el Mont Blanc las descartamos entonces nos quedan para el Mont Blanc estas dos zapatillas ¿cuáles usaré para el Mont Blanc? pues casi seguro las tengo que probar esta semana porque aún ni me las he puesto utilizaré la, las New Balas de hierro las dos son zapatillas muy cómodas de peso de una a otra se me van prácticamente 10 gramos pero lo que más me gusta en este caso de la, de la hierro pues sería la, la suela ya no porque sea suela vibran sino porque los tacos de la hierro me van a dar mucha más seguridad y confianza a la hora de bajar que, que los, de la, los de la caldera si os fijáis en la caldera los taquitos van prácticamente a ras en cambio los de la hierro pues van son más prominentes, es decir, pues tendrán un, una longitud de 4 o 5 milímetros cuando los de la caldera son prácticamente planos de peso son muy parecidas unas a otras pero ya os digo que simplemente un poquito, por, por no por ligereza sino por seguridad utilizaré las hierro siempre lo he explicado en, en otros vídeos y al final justamente lo que busco siempre cuando hago una carrera más que buscar ligereza es buscar comodidad cuando estuve a punto de comprarme hace poco me he comprado otras zapatillas o me han dado otras zapatillas también voladoras para competir en los sprint trails y estaba entre las Mazama de Brooks o la Salomon Sense me probé la Salomon que pesan 220 gramos o 230 gramos pero es que no iba nada cómodo es decir, sí que es verdad que es una zapatilla muy plana muy rápida, muy ligera pero yo me probé las mazamas que eran 30, 40, 50 gramos más y lo notaba más zapatilla, más cómodo y seguramente si voy más cómodo voy más rápido al final mucha gente está un poco obsesionada con el tema del peso que yo también lo estoy y no digo que no sea importante pero si tengo que priorizar en una balanza entre peso, ligereza y comodidad pues al final siempre la, la comodidad tiene un punto extra ya que en una carrera ahora, por ejemplo, como en la CDC de 12-13 horas, pues al final lo que necesito es estar cómodo, es decir, que no tenga que estar preocupándome de si me duele el pie, de si tengo rozaduras o de si chafo una piedra y me hace daño. Así que esta semana empezaré a probar las New Balance Hierro y os iré contando poco a poco pues, las sensaciones que tengo, pero en un 80% casi seguro que serán estas las de competir en el Mont Blanc. Me llevaré por si acaso también las caldera, por si acaso esta zapatilla me, me hiciera algún problema de rozadura o molestias pero prácticamente esos son los motivos por los que siempre busco zapatillas un poquito más pesadas y más cómodas así que nada, un saludo y hasta el próximo consultorio